శివోహం మా గురువు గారి యొక్క ఆశీస్సులుతో ఈ యొక్క కార్యక్రమం జరుగుతుంది సో మనకు చక్రాలు ప్రతి ఒక్క మేధావి లేదా ప్రతి ఒక్క జీనియస్ ఇప్పటి వరకు చరిత్రలో కావచ్చు ఇప్పుడు ప్రస్తుతం ఉన్నవాళ్ళు కావచ్చు వాళ్ళ చక్రాలు ఏదో ఒకటి యాక్టివ్ ఉండడం వల్లనే వాళ్ళు ఆ విధంగా ఉన్నారు ఒక చిన్న కొన్ని ఉదాహరణలు తీసుకుందాం ఉదాహరణకి మనము ప్రధాని మోడీ గారి గురించి తీసుకుందాం ఆయన విశుద్ధి చక్రము ఆజ్ఞా చక్రము అనాథ చక్రము చాలా యాక్టివ్గా ఉంటాయి అందుకే ఆయన్ని కనుక మీరు గమనిస్తే ఆయన స్పీచెస్ కావచ్చు ఆయన యొక్క వాగ్దాటి అనేది చాలా ప్రభావ ప్రభావవంతంగా ఉంటుంది ఉదాహరణకు మనము కొన్ని మీరు ప్రధాని మోడీ గారిని కనుక గమనిస్తే ఆయన యొక్క వాగ్దాటి అనేది చాలా అద్భుతంగా ఉంటుంది ఆయన స్పీచెస్ కనుక మీరు గమనించగలిగితే ఎవరినైనా సరే ఒక ఇన్స్పిరేషన్ ఇన్స్పైర్ చేయగలుగుతారు ఏదైనా సరే మోటివేషన్ అనేది క్లియర్గా చేయగలుగుతారు సో దానికి ఎందుకు అని అంటే ఆయన యొక్క విశుద్ధి చక్రము చాలా అంటే చాలా యాక్టివ్గా ఉందన్నమాట సో అంటే ఐదవ చక్రము లేదా విశుద్ధి చక్రము బాగా జాగృతిగా ఉండడం వల్ల ఆయన చేశారు అలానే మనము మన తెలుగు రాష్ట్రాల్లో కనుక చూసుకుంటే మన తెలంగాణ సీఎం గారు కేసీఆర్ గారు ఆయన వాగ్దాటి కూడా చాలా అంటే చాలా అద్భుతంగా ఉంటుంది సో దానికి కూడా కారణము ఆయన యొక్క విశుద్ధి చక్రము చాలా యాక్టివ్గా ఉండడం ఇంకా కొంతమంది ప్రముఖులను కనుక తీసుకుంటే మనకు ఉదాహరణకి మనము రాజమౌళి గారిని తీసుకుందాం సో ఆయన అనాహత చక్రము అనేది చాలా యాక్టివ్గా ఉంటుంది అందుకే మీరు కనుక ఆయన సినిమాలను కనుక చూస్తే ఎమోషన్స్ అనేవి చాలా హెవీగా రిసీవింగ్ అనేది జరుగుతూ ఉంటుంది అదే కనుక మనము డైరెక్టర్ సుకుమార్ గురించి గారి గారి గురించి తెలుసుకున్నాం అనుకోండి ఆయనకు ఆజ్ఞా చక్రం అనేది బాగా యాక్టివ్గా ఉంటుంది సో అందుకే మీరు కనుక ఆయన సినిమాస్ కానీ ఆయన స్టోరీస్ కనుక చూస్తే దాంట్లో చాలా అంటే చాలా థింగ్స్ అనేవి డిఫరెంట్గా కనిపిస్తూ ఉంటాయి అదే మనము ఇంకా మనము నాగార్జున గారి గురించి తీసుకున్నాం అనుకోండి ఆయనకు స్వాదిష్టాన చక్రం అనేది చాలా యాక్టివ్గా ఉంటుంది సో అందుకే ఆయన క్రియేటివిటీ క్రియేటివ్గా థింక్ చేస్తూ ఉంటారు ఎక్స్పెరిమెంట్ చేస్తూ ఉంటారు సో ఈవెన్ ఇప్పటికీ అయినా కూడా ఆయన ఎంత వయసు వచ్చినా సరే ఇంకా యవ్వనంగానే కనిపిస్తూ ఉంటారు సో దానికి కారణం లైక్ వాళ్ళు యొక్క చక్రాలు ప్రతి ఒక్క చక్రం ఒక్కొక్క చక్రం యాక్టివ్గా ఉండడం సో అలానే మనము కనుక పవన్ కళ్యాణ్ గారిని తీసుకుంటే మనకు అనాథ చక్రము అలా సో అనాథ చక్రం అనేది చాలా అంటే చాలా యాక్టివ్గా ఉంటుంది సో అందుకోసమనే ఆయన ఫ్యాన్స్ ఆయనకి చాలా కనెక్టెడ్ కనెక్టివ్గా ఉంటూ ఉంటారు సో ఎప్పుడైతే లైక్ మీకు ఇంతకు ముందు చక్రాస్ గురించి చెప్పినప్పుడు అనాహత చక్రం బాగా యాక్టివ్గా ఉంటుందో వాళ్ళు ఎమోషనల్గా చాలా కనెక్ట్ అయిపోతూ ఉంటారు సో ప్రతి ఒక్కరు అంటే వీళ్ళే కాకుండా లైక్ మనకు మ్యూజిక్ డైరెక్టర్స్ కానీ ఎవరైనా సరే ఈవెన్ లైక్ స్పోర్ట్స్ పర్సన్స్ కానీ ప్రతి ఒక్కరు ప్రతి ఒక్కరు లోపట ఒక చక్రం అనేది చాలా యాక్టివ్గా చాలా జాగృతమై ఉంటుంది అది వాళ్ళు తెలిసి కానీ తెలియక కానీ ఏదో ఒక విధంగా వాళ్ళు చేస్తూ ఉండొచ్చు వాళ్ళ సాధన ఫలితంగా ఆ యొక్క చక్రం యాక్టివేట్ అయి ఉండొచ్చు కానీ ఇప్పటి వరకు ఏదైతే చరిత్రలో కావచ్చు ఇప్పుడు ప్రస్తుతం కావచ్చు లేకపోతే ఫ్యూచర్లో భవిష్యత్తులో కూడా కావచ్చు ఎవరైనా సరే ఒక దాంట్లో రాణిస్తున్నారు అంటే వాళ్ళ లోపల ఏదో ఒక చక్రము చాలా హైగా అంటే చాలా ఎక్కువగా జాగృతం ఉండడం వల్ల యాక్టివ్గా ఉండడం వల్ల వాళ్ళ ఆ యొక్క ఫీల్డ్లో ఆ యొక్క రంగంలో రాణిస్తూ ఉంటారు సో ఈ చక్రాలు కొంతమందికి పూర్వజన్మ యొక్క సుకృతం వల్ల కూడా కొంచెం ఈ జన్మలో యాక్టివ్గా ఉంటూ ఉంటాయి అంటే వీళ్ళు అంతకు ముందే సాధన చేయడం వల్ల ఆ చక్రాలు యాక్టివ్గా ఉండడం జాగృతమై ఉండడం వల్ల మళ్ళీ ఈ జన్మలో తీసుకున్నప్పుడు కూడా అవి యాక్టివ్గా అలానే కంటిన్యూ అవుతూ ఉంటాయి అన్నమాట సో అలా కూడా కొంతమందికి ఉంటూ ఉంటుంది ఇది కాకుండా లైక్ కొంతమందికి ఒక చక్రం కంటే రెండు మూడు నాలుగైదు చక్రాలు కూడా బాగా యాక్టివ్గా ఉంటుండొచ్చు మనం ఉదాహరణకి జూనియర్ ఎన్టీఆర్ గారిని తీసుకుంటే ఆయన యొక్క ఒకటే చక్రం అంటే లైక్ అనాహత చక్రం కావచ్చు ఆజ్ఞా చక్రం కావచ్చు విశుద్ధి చక్రం కావచ్చు 
అన్ని చక్రాలు చాలా హైగా యాక్టివ్గా ఉండడం అనేది జస్ట్ గమనించడం జరిగింది సో రకరకాల వ్యక్తులు ప్రతి ఒక్క జీనియస్ కావచ్చు ఆర్ట్లో లేదా ఒక ఏదైనా రంగంలో కావచ్చు వాళ్ళు ఏదో ఒక చక్రం బాగా యాక్టివ్గా ఉండడం వల్లనే వాళ్ళ ఆ విధంగా వాళ్ళ ఆ రంగంలో రాణిస్తూ ఉన్నారు ఒక వ్యక్తి ఒక చక్రంలో కంటే ఎక్కువగా యాక్టివ్ ఉన్నప్పుడు ప్రాపంచిక విషయాల్లో మనకు ఒక రంగంలో రాణిస్తున్నప్పటికీ తన వ్యక్తిగత జీవితంలో తాను ఒక జ్ఞానిలాగా ఒక యోగిలాగా జీవించవచ్చు మనకి ఉదాహరణకి రజనీకాంత్ గారిని కనుక తీసుకుంటే ఆయన ఈ యొక్క ఈ చక్రాలను జాగృతి చేసుకొని ఒక చక్రం కంటే ఇంకొక కొన్ని చక్రాలు యాక్టివ్గా ఉండడం వల్ల ఆయనకు ఎప్పుడు ఒక ఆధ్యాత్మిక జిజ్ఞాస అనేది ఉంటూ ఉంటుంది ఇప్పుడు మీరు గనక ఏదైనా సరే ఈ విధంగా మీరు మీ చక్రాలను యాక్టివేట్ జాగృతం చేసుకొని ఒక పద్ధతి ప్రకారం మీరు వెళ్ళగలిగితే మీరు ఉన్న రంగంలో కావచ్చు ఇంకా వేరేది ఏదైనా కావచ్చు మీరు ఒక ఉన్నతమైన స్థితిలోకి వెళ్ళవచ్చు ఇది దీని తర్వాత ఇంకా మనము నెక్స్ట్ కర్మ గురించి అసలు కర్మ అంటే ఏంటిది దాని యొక్క కర్మ ఎన్ని రకాలుగా ఉంటుంది అంటే ప్రారబ్ధ సంచిత ప్రారబ్ధ ఆగామి కర్మలు అంటే ఏంటిది అది అసలు మనం ఈ జన్మలు ఎందుకు తీసుకున్నాం ఇదంతా మనం తెలుసుకుందాము శివోహం సో ఇంకా మీకు ఇంకా చాలా కుండలిని గురించి వాటి యొక్క విశేషాలు వాటిని ఎట్లా దాన్ని ఎలా చేయవచ్చు దానికి సంబంధించిన చాలా సమాచారాన్ని మీరు తెలుసుకోవచ్చు సో అగైన్ ప్లీజ్ సబ్స్క్రైబ్ టు టుడేస్ మీడియా మొఘల్ టీవీ సో థ్యాంక్ యూ వెరీ మచ్